Prima noapte când noi am petrecut împreună aici, în maternitatea Med Park. Prima noapte când el a plâns ca și orice copil. Prima noapte în care eu nu prea știam ce să fac. Eu mi-am dat seama că în sfârșit am înțeles-o pe mama mea, care de fiecare dată, ca orice mamă în lumea asta, mă repeta, iată, când vei ajunge mama, mă vei înțelege. Eu atunci nu apreciam, am înțeles că în viața mea a apărut un om pentru care sunt gata să sacrific cu absolut tot ce am. Medicul cu care eu am născut copilul este Ana Josan. A fost acel medic cu care eu știam că voi naște copil fără ca să știu când voi face asta. Poate și datorită ei a fost o mare plăcere. Eu n-am avut o zi toxicoză, nu m-a dorut nimic în afară de purtă care tot creștea și creștea și hainele în care nu încăpeam. După nașterea, încă eram aici în maternitatea, m-a apucat o panică. El a avut o stare de agitație foarte de asta, prof, de lungă durată, plângea, nu știam ce să fac la mine, încă nu a apărut laptele pentru că era cezăreană, eu nu știam ce să fac. Și m-a apucat o stare de panică că eu sunt absolut neputincioasă, eu nu pot face nimic, eu nu știu nimic și eu sunt o mamă rea. Și atunci, în momentul acela, a venit Ana, a dus în capucină, mi-a spus, Hai că eu stau cu el, mergi în duș. Fă ceea ce tu făceai de obicei în viața ta de până la naștere. Această experiență de a, de a avea o practică de viață de până la, pe mine cumva m-a calmat. Viața s-a schimbat definitiv, dar asta nu înseamnă că eu trebuie să renunț la mine. Și atâta Ana, inclusiv în asta pe mine, m-a ajutat. Mulțumesc ei că m-a ajutat să devin cel mai fericit om în lume. M-am simțit în siguranță cât de amiabilă este echipa. Ei toți discută cu tine. Ei înțeleg că acum se întâmplă un moment extrem de important pentru tine și îmi dau seama. Zilnic, zeci de nașteri, noi toate, nu ne pare că asta este un moment unic în viață pentru, pentru ei, asta este statistică. Eu înțeleg totul foarte bine, dar în pofit de la asta, ei cumva reușesc să demonstreze că într-adevăr Iată, cazul tău, momentul ăsta este absolut unical. Eram ghidată la fiecare pas și atâta, această ghidare, când ție ți se, expli, ți se explică foarte simplu și deschis prin ce tu treci, nu, te face să treci mai ușor. Eu idee nu am cu mama a rezistat. Eu atunci am înțeles cât de mare trebuie să fie această dragoste față de copilul tău încât tu să nu-ți ieși din minți de la oboseală, de la faptul că tu nu dormi. Și asta durează nu zile și nici măcar nu luni la unii. Eu încă nu știu cât va dura la mine. Eu, slavă Domnului, câte patru ori el mă lasă să dorm. Și atunci am înțeles că mamele noastre merită monumente. Eu tare aș vrea ca orice femeie, dar nu doar femeie din Republica Moldova, Oriunde ea ar trăi, oriunde s-ar afla, orice venit ar avea, orice statut ar avea, să aibă posibilitatea să aibă acces la uh, asemenea servicii medicale.